ようございます朝のニュースのお時間です本日は3つお伝えしたいと思います最初のニュースですギブソン・レスポール・ジュニアフェイテッドモデルをお預かりした時のことですセットネックジョイントですが木と木が全く密着しておらず何点かのわずかな接着でつながっていたことが発覚しました次のニュースですギブソン・レスポールをお預かりした時のことですナット交換作業のためナットを取り外したところ接着剤がかなり盛られておりナットが完全に浮くような形で接着されていたことが発覚しました最後のニュースですマーチン2002年製 D28 をお預かりした時のことですネックリセットのためネックを外したところシムの代わりに紙が使われていました最後に地元の話題に移りたいと思います本日、ジンギター工房の神谷氏の子供たちは無事入園式を済ませました。周りは若いお父さんお母さんたちがいっぱいで、わずか一人二人ほどの同年代の親御さんたちを見つけた時には少しホッとしたと話していました。以上になります。それでは本日お伝えした3点について詳しく解説していただきたいと思います。ジンギター工房の神谷さん、お願いいたします。はいどうもおはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。えー、本日はですね、過去にあった事例なんですけれど、一つずつ解説していきたいと思います。まずはギブソンのレスポールジュニアフェイテッドモデルですね。これは塗装がかなり簡易的な塗装をされているので、えー、値段的にかなりお安い値段で手に入る商品だったんですけれど今はもうあの販売はされてないですよねこれはですねもうあのご覧の通りこの状態でお預かりをしたんですけれど、まあ、見ての通り完全にネックとボディが剥がれちゃってるんですよねジョイントの部分をじっくりこう観察してチェックしてみたんですけれど一番奥に関してはプライタがこれだけ入るぐらいの隙間が空いてますでもちろんあの一番奥っていうのは、えー、接着剤の逃げ道としてこういうふうに空間を開けるってことはよくあるんですけれどただこれ見ていただくと分かる通り接着剤の痕跡あのー、跡がポツポツと2箇所まあもう1箇所3箇所ぐらいですかありますよね接着剤を完全に剥がしてきれいにして隙間を調べてみたんですけれどかなり空間が空いてましたまあ要は隙間だらけのところに接着剤を塗布して接着してたっていうケースですねギブソンですよでは次にギブソンのレスポールの納豆ですものすごくこれトラメが美しいギターでおおすごいなーって最初は思ったんですけれどまあこれをやったのはもうかれこれ20年以上前の話なので、えー、とあんまりちょっと詳しくは覚えてないんですけれどナットを取り外したところをこのように接着剤がかなり盛られてましてナットがもう完全に浮いた状態で固定されてましたでこういうケースはまあもう本当にギブソンというのはぶっちゃけあの加工精度荒いのでもう今じゃ何にも驚きも何にもしないんですけれどフェンダーのカスタムショップだとかギブソンのねレスポールにしろ何にしろまあ私も20代の頃はおーすげえっていうふうに思ってたんですけれど修理のこの仕事をして何本も何本もこうやって毎日毎日内部を見ていくとですねもうなんじゃこりゃっていうような作りをしてることもあの多々ありますただね勘違いはしてほしくないんですけれど私はあのギブソンもマーチンも好きですしフェンダーも好きですし事実としてこういうことはあるんですけれどまた音出てくる音はあのサウンドの良し悪しっていうのはまた違う話なので一般の方々が思ってるよりかは加工精度は結構甘かったり悪かったりしますよっていうお話ですはいそれでは、えー、と最後にマーチンのネックリセットの話ですこれはですねシリアルから確認したんですが2002年モデルの D28 ですねジョイントのですね、まあ、シムの部分に紙切れが挟んであって要は紙切れをシム代わりにしてギュッとこう収まるようにして接着されてたっていうことなんですがこれはあの今回が初めてじゃないですまあこれも含めて私の記憶ではですね
これも含めて3本は紙が挟まってるのを見たことがありますそのうちの1本に関しては私の友人のマーチンのギターなのでその友人から確認を取ってますが当然新品で買われたマーチンだそうですなので一度もネックのリセットをしたとかそういう経緯がないものですねまあつまり、えー、とメーカーでされた事実ということですまあ最初はですね紙切れを SIM 代わりに使っても接着剤が浸透してちゃんと固化すればいいんじゃないかなっていうふうには思ったんですがやっぱりねあのー、紙切れってどうしても繊維と繊維のこの密着度っていうんですかね、硬さっていうんですか。よくあの、ボール紙とか厚紙をこう手で裂くと、半分にこう薄くビリビリビリビリってこう裂かれる時ってあるじゃないですか。それと同じで、やっぱり紙っていうのは弱いと思うんですよ。木の繊維と比べると。なのでこういうふうに一番力がかかる接着をされる部分に紙切れを使うっていうのはあの良くないですちゃんと木をですね薄く削ってでそれをシム代わりにしてちゃんと接着した方がすごく強固な接着になりますね先日のヤマハの弦にしろこういうあ事実がありますよってお話をしますとやっぱりどうしても人によっては今まで自分が信じてきたメーカーなりそういうものがこんなだったんだって言ってあんまりいい気分はしない方も結構いらっしゃるとは思うんですよ。でリペアマンの方の中にはギブソンのですね、えー、と作りの甘さというか、えー、いい加減さ、えー、と汚さっていうのはもう重々承知してる方も結構いると思います。汚いです、とにかく。作りが。えっ、ー、と、もちろん年代にもよるんでしょうけれど、えっ、ー、と、今度、フレットのですね、指板の話もしますけれど、またあの、他の動画でご紹介したいと思ってるんですが、まあ、先ほども言いましたけれど、20代の頃は、もう、マーチン、って言ったら、うわ、すげえ、みたいな。ギブソンって言ったら、うわ、すげえっていう、そういう感動があったんですけれど、本数をですね、見ていくと、だんだんだんだんその感動さっていうのが薄れてくるんですよね。まあ、それはなぜかっていうと、あれだけこう、すげえと思ってた商品が、実は内部をこうやっていろいろ見てみると、割とちょんぼしてるところが多かったりとか、まあ、とんでもないことをしていたりとか、えー、そういうふうな、まあ、いい加減ですよね、えー、そういう作りがあのやっぱり目にしてしまうのでだんだんあの夢がなくなってきます、うん、まあとはいえサウンドはねまた別の話ですこうバーンと弾いた時にそそれこそレスポールとかってすっごいずぶといいい音がするっていうのはもう肌で感じますからいいものはいいんですよ別に作りが別にそれでどこが悪かろうがあのサウンドが良ければいいじゃないですかそれでであのマーチンとかもそうですよねこうボディに腹と体とこうボディがくっついてるじゃないですかアコースティックギターまあギターはもちろんエレキはそうなんですけれどものすごく震えるボディとかってやっぱり全然違うんですよねなのでそういうサウンドを聞いた時にはやっぱりすげえと思いますしギブソンだとかフェンダーだとかマーチンだとかいろいろありますけれどいいサウンドってものは本当にいい音しますのでそこでね作りがこうなんだよだからどこそこのメーカーはダメだよみたいなそういう考えを私は全然持ってません。リペアマンを目指す方夢がなくなります。夢は夢のままでいた方が人生は楽しめるかもしれないですね。はい。ということで今日はこんなお話でした。冒頭で、あの、すいません。あの、私事で双子のですね、娘たちが幼稚園に入園しまして、もうお父さんはですね、もう習字ニヤニヤニヤニヤしっぱなしでした。
親子3人で、奥さん抜きで、ちょっとお店に入った時とかは、私は必ず甘いものを食べるんですけれど、最近はですね、お父さんと一緒にお散歩、どこかにこうお店に行くと、必ず最後には甘いものが出てくるっていう風にインプットされつつありますね。どんどんどんどんあの私も財布の紐が緩んでくるんですけれど小学校中学校になるとどうなるのかちょっと恐ろしいですね世の中のお父さんはみんなこんななんでしょうねはいということで、えー、よろしいでしょうかよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いしますそれでは